So, you are given a value n some number n may be 125, 237, 12 whatever some number is given. Between 1 and n there are numbers odd numbers and even numbers. So, which will be the even numbers 2, 4, 6, 8 etcetera odd numbers 1, 3, 5 etc. Now, suppose some number n is given you have to find the sum of all even numbers n ki value di hai. So, maan lije example n is equal to 13. So, aap pehle to sub number likhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये एक और तेरह के बीच में इवन नंबर्स कौन से कौन से हैं आपको एन की वैल्यू दी है थर्टी आपको इन इवन नंबर्स का सम टोटल निकालना है कैसे निकाल एन कुछ भी हो सकता है एक हजार भी हो सकता है तो यू विल हैव टू सेट अप एन इटरेशन टू डू दिस समेशन राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस let us see. एक सेकेंड मैंने ये इटरेशन स्टेटमेंट लिखे हैं पहले ये पता कर लें कि आपको इसका सबका मतलब याद है कि नहीं इसका क्या मतलब होगा कि जब तक ये कंडीशन वैलिड है तब तक रिपीट करते रहो इसका क्या मतलब होगा पहले एक आई इक्वल टू वन से चालू होगा फिर एक एक से बढ़ते जाएगा और जब तक i लेस देन इक्वल टू n है तब तक वो रिपीट करते जाए i लेस देन इक्वल टू n नहीं रहा तो बाहर आ जाएगा ये दो इटरेशन के बेसिक ये है एक दूसरा होता है डू वाइल इसका क्या मतलब हुआ ये नहीं मालूम ये भी ऐसा ही है रिपीटेशन जैसा इसमें भी यही लिखा है कि जब तक ये कंडीशन सही है ये करते रहो एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज वैलिड कीप डूइंग दिस अगेन एंड अगेन दिस आल्सो सेज द सेम थिंग एज लॉन्ग एज दिस कंडीशन इज वैलिड कीप डूइंग दिस सो व्हाट इज द डिफरेंस अभी डिफरेंस बताता हूं ये जो है इसका मतलब हुआ यू फर्स्ट चेक द कंडीशन इफ इट इज ट्रू यू डू दी स्टेटमेंट्स एंड देन गो बैक इज दट क्लियर वाइल कंडीशन मीन्स फर्स्ट यू चेक कंडीशन इफ ट्रू देन कम इन गो बैक if true come in go back when it is false you come out what is the meaning of this
मीनिंग इज फर्स्ट डू दिस पहले इसको करो फिर कंडीशन चेक इफ कंडीशन इज वैलिड गो बैक अगेन डू दिस सो द चेकिंग ऑफ द कंडीशन हैपन्स आफ्टर द स्टेटमेंट हियर इट हैपन्स बिफोर द स्टेटमेंट सो वॉट इट मीन्स If the condition is false, right at the beginning, this will never be done. अब सीधे बाहर आ जाएंगे एक बार भी नहीं होगा ये एग्जीक्यूट जबकि इसमें कंडीशन कोई भी हो एटलीस्ट वंस दिस विल बी कैरिड आउट एंड देन ओनली द कंडीशन बी देर इज द डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन वॉट लॉजिक यू हैव रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम यू कैन पुट इट एंड दिस इज ऑफकोर्स काउंटिंग इट रेट यू सेट आई टू वन check this condition do this check this condition do this but every time you do this har bar isko kiya to ye wala statement execute karne ka i equal to i plus 1 ho jayega theek hai chaliye ab is program ko likhi let's see spend 5 minutes in writing this kaise likhenge pro ये आई वाले स्टेटमेंट में एक ही फॉर स्टेटमेंट में तीन चीजें लिखी हैं कौन सी तीन चीजें हैं ये एक है ये दूसरी है और ये तीसरी ये देखिए सेमी कोलन दिया दिस इज वन स्टेटमेंट दिस सेकंड स्टेटमेंट दिस थर्ड स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन दिस स्टेटमेंट इज द कंडीशन एंड दिस स्टेटमेंट इज इंक्रीमेंट इफ I don't have this or this, then this condition is exactly like Y. So, what is the condition here? The condition is I less than equal to n. True. पहले ये देख लीजिए कि ये जो है ये बिल्कुल इस वाइल जैसा है एग्जैक्टली लाइक वाइल वाइल कंडीशन कीप रिपीटिंग फॉर स्टेटमेंट आल्सो सेज फॉर दिस कंडीशन कीप रिपीटिंग ओके देर आर टू एडिशनल थिंग्स गिवन इन दिस स्टेट दो चीजें ज्यादा है ये स्टेट कौन सी दो चीजें ज्यादा है एक ये है और एक ये है बराबर अब ये क्या करती है ये फॉर स्टेटमेंट लिखेंगे तो यहां आने से पहले यहां पर आई इज इक्वल टू वन कर दिया जाएगा ये जो स्टेटमेंट है ये पहले एग्जीक्यूट होगा बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग इनिशियलाइजेशन विल हैपन ऑटोमेटिकली दिस स्टेटमेंट विल डू सेकेंड In the while condition loop, you will keep repeating after doing this once. एक बार कर लिया फिर से करो दोबारा करो तिबारा करो जब तक condition valid है करते रहो In this also you will do that, but before going back, you will execute the increment. So this is a more powerful statement. it initializes the count for i equal to 1 this statement is executed here then it checks the condition valid karo fir se karo valid karo fir se karo invalid false hai bahar aa jao that is the second part which is like why third part is this specification this specification says what i plus plus This is written at the end. आखिरी में लिखा है ये स्टेटमेंट अपने आप एग्जीक्यूट होगा हर बार इटरेशन खत्म होने के बाद ये आई चेंज हो जाएगा तो ये जो भी आप जहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो यहां पर एग्जीक्यूट हो तो वाइल और फॉर्म में यह फर्क है दो चीजें ज्यादा होती है फॉर्म में अपने आप होती है इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट
अब देखिए क्या कैसे चलेगा ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को रिपीट करना है कितनी बार रिपीट होगा देखते हैं सो फर्स्ट इट विल स्टार्ट विथ आई इक्वल टू वन लेट एस से एन इज फोर लेट एस एन इज फोर सो इज आई लेस देन इक्वल टू फोर यस इट विल कम हियर इट विल डू दिस वन देन इट सेज आई प्लस प्लस यानी आई अब कितना हो गया टू पहले आई वन था यहां तक करने के बाद यहां आएगा तो आई टू हो जाएगा टू होके फिर ये इधर जाएगा वेन इट कम्स बैक हेयर इट विल चेक अगेन इज आई लेस देन एन एन इज फोर टू इज लेस देन इक्वल टू सो इट विल कम बैक अगेन आफ्टर डूइंग दिस इट विल चेंज आई वन आई विल बिकम थ्री गो अप इज थ्री लेस देन फोर यस कम डाउन अगेन डू दिस आई इक्वल टू आई प्लस वन आई इज नाउ बिकमिंग फोर Is four less than equal to four? Yes, it is equal to four. It will do this again. Now, when it does it, it comes here. I will become how much? Five. Is five less than equal to n? No. So it will come out. So that means this block will be executed for i equal to one, i equal to two, i equal to three, and i equal to four. This initialization is done only once at the beginning. and the increment is done every time initialization ek bar hota hai increment har bar hum kuch bhi likh sakte hum jo yahan pe likhenge wo ye ho jayega agar humne i minus 7 likha to ye minus 7 kar dega yaar fir uske baad mein minus 6 hoga minus 5 minus 4 to ye values aapke upar nirbhar hai ye statement koi c++ ke fixed statement nahi hai aap jo bhi likhna chahe likh sakte hain लेकिन अगर हमें काउंट करके इटरेशन करना है तो सबसे नेचुरल तरीका क्या है कि भाई मुझे चार बार करना है तो काउंट शुरू करो एक से एक से करो दो से करो तीन से करो चार से करो पांच हो जाएगा तो बाहर निकल आओ इसीलिए अक्सर वन टू एन ऐसा लिखते हैं इसको हम मान लीजिए यहां जीरो से चालू किया और हमें एन बार ही करना है इसको तो फिर यहां पे क्या लिखना पड़ेगा आइदर आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन और आई कैन ऑल्सो से आई लेस देन एन दिस विल ऑल्सो डू द सेम थिंग वन ऑफ द सो यू कैन सी फॉर एग्जांपल इफ इंस्टेड ऑफ राइटिंग फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इक्वल टू एन दिस सपोज आई वॉन्ट टू राइट वाइव एंड आई वॉन्ट टू डू दिस एक्चुअली देन डू यू नो हाउ इज राइट अ प्रोग्राम यूजिंग वाइव i will write it like this since this is the while loop but i want to do this now i identify that this portion is actually exactly like while so if i write in my program explicitly this statement agar shuru mein likh du to ye ho jayega फिर उसके बाद वाइल लूप लिख सकता हूं और वाइल लूप के अंदर ही ये जो है ये इसको मैं अगर यहां लिख दू तो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा सो द वे टू राइट दिस इज लेट एस से इंट एन आई इनपुट एन ये तो एन की वैल्यू पढ़ ली मैंने अब मुझे फॉर जैसा इट्रेशन फाइल से बनाना है नाउ आई विल से आई इज इक्वल टू वन वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन जो भी स्टेटमेंट है यहां पर ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं एस बोलता हूं ये एस हो जाएगा अभी इसके बाद में फॉर लूप जो है वो आई प्लस प्लस भी अपने आप करेगा इट विल डू आई प्लस प्लस ऑन इट्स ओन एज आई शोन हियर लेकिन वाइल में अपने आप कुछ नहीं होता है तो मैं यहां पे आई प्लस प्लस ऐसा खुद लिखूंगा या इफ यू वांट टू बी वेरी स्पेसिफिक यू कैन राइट आई इज इक्वल टू आई प्लस और यहां अब देखिए अगर ऐसा मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या होता है मान लीजिए n इक्वल टू फोर 
तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं कैसे चलेगा ये आई की वैल्यू लिखते हैं और ये कितनी बार इटरेशन हुआ उसको काउंट करते जाएंगे आई की वैल्यू शुरू में क्या है वन इज वन लेस देन इक्वल टू एन एन फोर है यस yes. तो ये एस एक बार कर लेगा एक बार हो गया यहां आ गए आई इक्वल टू टू हो गया ये वाइल है वापस चले गए इज टू लेस देन इक्वल टू एन यस I'll do this again. Again, I equal to I plus one. This will become three. Again, while will throw me back. The condition is right. Is three less than equal to four? Yes. ये एक बार और करूँगा मैं. उसके बाद फिर यहाँ आया. I equal to four हो गया. फिर वापस गया while से. Is four less than equal to four? Yes. It is equal to four. I will still come down again. एक बार फिर करूंगा इसको आई डू दिस वंस अगेन आई विल नाउ बिकम फाइव बिकॉज ऑफ दिस गो बैक इज आई लेस देन इक्वल टू एन नो देन व्हाट आई विल डू आई विल कम आउट हियर जब मैं बाहर आया तो ये कितनी बार किया मैंने चार बार किया वही किया जो फॉर से करता था तो फॉर को मैं वाइल करके भी लिख सकता हूं I can write it in the file form, but I will have to write this statement myself, and I will have to write this statement myself. ये मुझे लिखना पड़ेगा दोनों. अगर इसी चीज को मैं for करके करना चाहता हूँ, तो इसको लिखूँगा int n i c in n. अभी मुझे ये सब लिखना है, तो इसको मैं खाली लिख दूँगा. For i equal to one, i less than equal to n, i plus plus. ये जो statement है s और n. That's all. क्योंकि i plus plus यहाँ लिख दिया तो मुझे ये यहाँ लिखने की जरूरत है. i equal to one मैंने ये for loop के पहले लिखा था. यहां पर वाइल के पहले लिखा था अब ये ये स्पेसिफिकेशन में आ गया इट हेज कम इन दैट स्पेसिफिक इट बी एग्जीक्यूटेड लाइक सो दीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोग्राम बिल्कुल आइडेंटिकल बिहेवियर है दोनों का दोनों ऐसे ही चलेंगे ठीक है अब इतना पावरफुल कंस्ट्रक्ट मिल गया आपको अब आप रियल लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करें यू नाउ हैव ए पावरफुल कंस्ट्रक्ट सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर Between one and n for a given value of n, some value of n is given. जो भी input है उसको लेके खाली sum निकालना है of all the even numbers between one and n.
तो यहां से आप वापिस नहीं जाएंगे तो अगर एम इनवैलिड होगा तो आप आउटपुट दे देंगे और फिर यहां आ जाएंगे नहीं तो लेकिन इसके बाद प्रोग्राम क्या करेगा प्रोग्राम यहां से शुरू हुआ इनपुट ले लिया इफ एन लेस देन इक्वल टू जीरो उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया अब यहां आया इसके बाद यहां से बाहर निकलेगा वो यहां आ जाएगा आपको क्या चाहिए कि इफ ये लेस देन जीरो है तो आपको ये करना है अन्यथा ये सब करना यहाँ पे एल्स लिख के बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा गड़बड़ हो जाएगी इन्होंने थोड़ी चालूगिरी करी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये पूरा सवाल देखने लायक है इन्होंने क्या कर दिया है एन बाय फोर चलिए देखते हैं ये क्या कर रहे हैं इन्होंने क्या किया कि वो जो फॉर्मूला रहता है ना सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कितना रहता है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन जो है एन इन टू एन प्लस वन अपॉइंट टू तो इन्होंने ये कर दिया कि वो एन इन टू एन प्लस वन अपॉइंट टू की जगह अगर टू प्लस फोर प्लस सिक्स हो तो क्या फार्मूला होगा तो उन्होंने वो फार्मूला इन्होंने शुरू में यहाँ लिखा था एन अपॉन फोर उनको फिर समझ में आएगी वो कंप्यूटर में ऊपर नीचे तो नहीं लिख सकते फिर इन्होंने ऐसा लिखा लेकिन यहां गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई देखिए अब सी प्लस प्लस से ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट कीजिए पहले राइट हैंड साइड इवेल्युएट होगी एन डिवाइडेड बाय फोर समझ में आ गई जो भी एन है अब यहां पर क्या है ये क्या एन एन बाय फोर के बाद वॉट एल्स वॉट डू आई डू सिंटैक्स एरर एंड इट विल नॉट टेल यू दैट मल्टीप्लीकेशन और प्लस सिंबल इज मिसिंग इट विल गिव यू सम टेन एरर्स विच यू विल नॉट फिगर आउट नेवर एवर राइट एन एक्सप्रेशन इन हरी नेवर एवर एंड बिटवीन टू ऑपरांड देर मस्ट बी एन ऑपरेटर ये ऑपरांड है फोर ये ब्रैकेट है इसके बीच में ऑपरेटर होना ही चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ये मल्टीप्लाई होना He made the same mistake here. If n by two is not equal to zero, he wrote n minus one by four. Again, realize though, aisa nahi chalega. He said n minus one by four. Correct. But again, here what? And here what? So you see, a small mistake can undo your activity. The problem is. you are not using iteration you are using a formula because you know the formula the question here is that you want you have to set up an iteration you want to learn iteration the test ye test iske liye nahi hai ki aapko long formula malum hai ki nahi ye programming ki test hai maths ki nahi aur programming ki test mein ye likha nahi rahega ki iteratively solve karo लेकिन आपको इटरेटिवली सॉल्व करना चाहिए वैसे ये उत्तर सही है या गलत है बड़ा मुश्किल है क्या दूसरा एक बार ये कंडीशन चेस चेक कर ली आपने फिर से दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं क्या इसको इसकी जगह आप खाली एल्स नहीं लिख सकते थे इफ दिस कंडीशन डू दिस एल्स डू दिस 
think about it always don't ever say if condition to this if condition to this so you have to check either odd or even you are doing it correctly lekin sahi usko if or else mein likhe kam se kam theek hai chaliye ab dusra ye dekhte hain ye main int main vagare nahi likhta hu ये दूसरा भी सही है जो वाइल करके लिखा है इसमें खाली एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी ये देखिए ये प्रोग्राम देखते हैं सही है नहीं है ये क्या कर रहे हैं सम को जीरो इनिशियलाइज कर दिया देन ही इज रीडिंग एन नाउ ही इज सेटिंग अप एन इटरेशन बाय काउंटिंग उसको कहाँ से कहाँ तक जाना है वन से लेके एन तक तो अपना वो उसने बाकायदा काउंटिंग लगा दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एन जितना भी एन वन थाउजेंड टू थाउजेंड है करते जाओ तो ये जो अंदर जो पूरा का पूरा लिखा है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये सब हिस्सा इतनी बार रन होगा पहले आई की वैल्यू वन होगी फिर टू हो जाएगी थ्री हो जाएगी और एन होके भी पूरी करेगी अभी उसको क्या चीज़ें ऐड करनी है उसमें से ऑड नंबर ऐड नहीं करने इवन नंबर ऐड करने येज टू एड ओनली इवन नंबर नॉट ऑड नंबर सो वॉट इज डूइंग इज एवरी टाइम ही इज एग्जामिनिंग द वैल्यू ऑफ आई Whether i modulo 2 is zero or not. If i modulo 2 is zero, what it means? It is an even number. Then he adds. If i modulo 2 is not zero, it is not even. He will only come here and automatically he will go there after increment. So he will count one, two, three, four, five, but he will add only two, four, six. Two, four, six. Only add will be. One, three, five will not be added. This is one mistake. This is the comparison that is done. क्या होना चाहिए यहां पे जब कंडीशन लिखते हैं ब्रैकेट में वाइल के लिए फॉर के लिए या इफ के लिए जब भी कंपैरिजन करते हैं तो किसी भी दो चीज का कंपैरिजन करने के लिए अगर इक्वलिटी कंपैरिजन करना है तो इक्वल इक्वल लिखना पड़ेगा जब असाइनमेंट करते हैं सम इक्वल टू जीरो सम इज इक्वल टू सम प्लस आए आई इक्वल टू वन ये असाइन कर रहे हैं हम लोग वैल्यू उस समय एक इक्वल टू सो वन इक्वल टू सिंबल मीन्स असाइन अ वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड नेम एक्स इक्वल इक्वल वाई मीन्स चेक टेस्ट वेदर एक्स इज इक्वल टू वाई और नॉट इक्वल टू एक्स इक्वल इक्वल वाई का मतलब हो कंपेयर करो एक्स और वाई में और एक्स इक्वल टू वाई का मतलब हो वाई की जो भी वैल्यू है वो एक्स को असाइन कर दो बहुत फर्क है दोनों में एक कंपैरिजन है दूसरी असाइनमेंट ठीक है और ये इन्होंने बिल्कुल करीब करीब ऐसा ही लिखा है लेकिन इन्होंने इंडेंटेशन ठीक किया है आपने ये सभी जो थे वो एक लाइन में लिखे थे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि इफ कहां से शुरू होकर खत्म हो रहा है फॉर कहां से शुरू होकर खत्म हो 
तो लिखते समय अगर आप सेंटेंसेस को दबा के लिख दें तो बराबर समझ में आ जाए कि देखिए यहाँ से फॉल्स शुरू होता है यहाँ खत्म हो गया यहाँ से इफ शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया इफ के बीच में जो भी स्टेटमेंट आएंगे राइट में दबा के आई परसेंट टू इक्वल इक्वल जीरो बिल्कुल सही लिखा है इस प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं इनको ये तो पता है कि एक इटरेशन करना है आई इक्वल टू वन टू एन इन्होंने फॉर यूज नहीं किया है वाइल यूज किया वो भी ठीक है इन्होंने शुरू किया आई इक्वल टू वन से फॉर आई लेस देन इक्वल टू एन और ये तब तक करते जाएंगे और इन्होंने यहाँ आई प्लस प्लस लिख दिया यानी ये एन बार एग्जीक्यूट हो जाएगा हर बार वो यहाँ आते हैं तो आई परसेंट इक्वल टू इक्वल इक्वल जीरो चेक करते हैं यानी ये इफ स्टेटमेंट तभी सच होगा जब इवन नंबर होगा लेकिन इसके बाद क्या कर रहे हैं एस इज इक्वल टू आई कर दिया तो हर बार जब यहां आएंगे एस की वैल्यू आई हो जाएगी हर बार क्या हर बार आप करना चाहेंगे एस की वैल्यू आए नहीं एस की वैल्यू आई से बढ़नी चाहिए ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये स्टेटमेंट से क्या हुआ इसमें एक और भयंकर अनर्थ ऐसा हो गया कि यहाँ पे इन्होंने ब्रास नहीं डाला और इसका ब्रास बंद नहीं किया तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये इफ के साथ नहीं हुए भले आपने यहाँ ऐसे पीछे हटा के लिख दिया C++ को इसे कैसा लिखा इससे मतलब नहीं इफ यू वांट ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ आई इज इवन देन यू हैव टू पुट दिस लाइक दिस ईयर Instead, he has got this here, and he does not have this here. You know what it means? The while ends here. If statement शुरू हुआ और चूंकि ये नहीं लिखा है खाली एस इक्वल टू आई हो जाएगा बाकी ये स्टेटमेंट हर बार एग्जीक्यूट हो गए तो यह गलत हो गया लॉजिक लॉजिक को कैसे सही करेंगे इसको लॉजिक को ऐसे सही करेंगे कि फॉर नहीं लिखना चाहते हैं वाइल लिखना चाहते हैं ठीक है आई इक्वल टू वन से शुरू किया वो भी ठीक है वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन किया वो भी ठीक है इज आई इवन आई परसेंट टू ग्रेटर इक्वल इक्वल जीरो यस देन दैट्स ऑल लेकिन इसमें एक गड़बड़ है शुरू में इसकी क्या वैल्यू है तो जब भी आप सम करना चाहते हैं तो एस की वैल्यू जीरो करनी चाहिए बाहर ये इटरेशन के बाहर तो यहाँ पे होना चाहिए एस इज इक्वल टू जीरो और और एक चीज़ क्या रह गई डिफाइन ही नहीं हुआ है एस तो यहाँ पे इंट एस लिख दी जब तक ये नहीं लिखेंगे ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं और एस इज इक्वल टू जीरो जो है वाइल के पहले होना चाहिए एक बार उसके बाद जीरो के बाद ये एस प्लस टू हो जाएगा एस प्लस फोर हो जाएगा एस प्लस सिक्स हो जाएगा और जो है वो यहाँ पे चल रहा है अब ये इफ स्टेटमेंट हो गया ये इफ स्टेटमेंट के यहाँ पर आके फिर आपको आई इक्वल टू आई प्लस वन करना चाहिए यानी ऐड करने के बाद में वापस जाने से पहले और यहाँ से आप वापस जा रहे हैं 
इसलिए वाइल को आप यहां करो इज दैट क्लियर हाउ यू शुड राइट एंड हाउ वॉट लॉजिक इट मीन्स दिस वाइल समथिंग ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड दिस क्लोजिंग करली ब्रैकेट मीन्स वॉट एवर इज रिटर्न हियर इज टू बी रिपीटेड ओके एंड वॉट इज टू बी रिपीटेड चेक इफ द नंबर द वैल्यू ऑफ आई इज इवन इफ सो एड इट टू आई अदरवाइज डोंट एड डोंट डू एनी थिंग बट इन एनी केस चेंज आई टू आई ठीक है इन्होंने करीब करीब वैसा ही किया है लेकिन यहां पे इन्होंने फॉर लूप का यूज किया है इन्होंने लिखा है फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन इसमें यहां पे एक गड़बड़ है एरर कोई बता सकता है इस स्टेटमेंट में दो गलतियां तीन गलतियां एक तो एक कॉमा नहीं चलेगा यहां पे इक्वल टू यहां पे इक्वल और ये जो है ऐसे नहीं लिखा जाएगा ऐसे लिखा क्योंकि ऐसा कोई सिंबल नहीं है चलिए लेकिन इसके बाद जो बड़ी गलती है वो ऐसी है कि इन्होंने यहां अंदर लिखा है इफ अब ये देखिए क्या हो रहा है एस इज इक्वल टू एस प्लस आई तो ठीक है लेकिन एस इज इक्वल टू आई का क्या मतलब हो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एन इक्वल टू फाइव के लिए एग्जीक्यूट करते हैं देखते क्या आता है ठीक है मान लीजिए एन इज इक्वल टू फाइव है अभी यहां पे हम लिखेंगे वैल्यू लिखेंगे आई की और एस की एस की वैल्यू शुरू में क्या है यहां पर जीरो लिखा है इन्होंने एस इक्वल टू जीरो तो एस की वैल्यू शुरू में जीरो हुई यहां आए आई की वैल्यू क्या बनी वन इज वन लेस देन एन एन की वैल्यू हमने लिया है मान लीजिए एन इज इक्वल टू फाइव सो ये एन की वैल्यू फाइव है इज वन लेस देन इक्वल टू फाइव यस आई कम इन इज वन इवन नो फॉर गेट इट कम हियर गो बैक आई प्लस प्लस I क्या हो गया टू इज टू लेस देन इक्वल टू फाइव यस कम इन एस इज इक्वल टू आई यानी s की वैल्यू हो गई टू फिर लिखा एस इज इक्वल टू एस प्लस आई एस इज इक्वल टू टू प्लस टू यानी कितनी हो गई फोर एक ही टाइम में s की दो बार वैल्यू बढ़ गई एक बार i हो गई और फिर उसके बाद s प्लस आई हो इसके बाद यहां आए वापस गए आई इज इक्वल टू थ्री थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव यस कम इन साइड नॉट इवन कम आउट अगेन गो बैक आई प्लस प्लस क्या हो गया फोर इज फोर लेस देन इक्वल टू फाइव यस कम इन साइड इज फोर इवन यस एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आई विच इज फोर फोर तो था ही इन्होंने फिर से उसको फोर किया फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू एस प्लस आए फोर प्लस फोर एट हो गया इनको वैल्यूज ऐड करनी थी टू और फोर आंसर आना चाहिए था छ इनका आंसर आ गया आठ क्यों आया वाई बिकॉज एस इज एन एक्यूमुलेटर एस का मतलब है आपने एक डिब्बा रखा है उसमें ऐड करते जाएंगे खाली नई वैल्यू उसको फिर से मिटा के असाइन नहीं करेंगे कोई नई वैल्यू तो ये एस इज इक्वल टू आई जो है इसके कारण सब धोखा हो इसको आप निकाल देंगे तो देखें कैसे चलेगा ये प्रोग्राम फिर शुरू में ये जीरो था वन के वहां कुछ नहीं हुआ टू आया तो जीरो में टू एड हो गया एस की वैल्यू टू हो गई फिर थ्री हुआ थ्री में कुछ नहीं हुआ फिर फोर हुआ इवन है फोर एस में ऐड हुआ तो फोर प्लस टू सिक्स हो गया अब ये बराबर चल रहा है इन एन इटरेशन 
never initialize the summation variable. Iteration ke andar summation ko equal to karke ko ek fix value na de. Wo ek bar khali initialization hota hai zero. Iske andar wo khali accumulate karega. Nahi value jaata. Thik hai? ये सम निकालना सम इज इक्वल टू सिग्मा सेवन टाइम्स के प्लस थ्री समेशन डन फ्रॉम के टू फाइव टू ट्वेंटी एट ये बिल्कुल वैसे ही है लेकिन इसमें एक्सप्रेशन ज्यादा बड़ा है आपको एक्यूमुलेट करना है सिग्मा का मतलब सम करना है और हर बार उसमें क्या ऐड करना है सेवन के प्लस थ्री के की वैल्यू शुरू में पांच होगी फिर छ फिर सात Then up to 28, we can do it exactly the same way by writing s is equal to zero. I will of course assume that I have declared in k, s, and n, and I have done some c in no. In fact, n is not required actually. Do you think this program will work? Just write it. For k equal to five, start with five. As long as k less than equal to twenty-eight, keep doing this. Every time change k by one. Yes, sigma आ गया आपका. इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं? S is equal to s plus this. तो ये sigma accumulate होता चला गया. अब बाहर आ गए. तो ये बराबर चले. Now he is saying that there should be some input. The point is, why do I need an input? I know that I have to sum between five and twenty-eight, so I don't need anything. Suppose, however, the question was, do it from five to n. Suppose, then I will have to declare an n here, and then I will have to say c in uh, greater greater. Not only that. I have to change the four iteration specification. क्या change करना पड़ेगा specification में? हाँ, sigma करना है मुझे पांच से n तक. ये कर रहा है पांच से अठाईस तक. This is not good. Simple. समझ में आ गया how how to accumulate, how to sum. ठीक है? Now there are so many problems. that have been put onto the home page and also on the moodle wo home page mein problems dekhiyega aur unko solve karne ka koshish kijiyega wo sab iteration se solve